সার্থক জনম আমার জন্মেছে এই দেশে সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে আছে কিনা রানীর মতন শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়া এসে কোন বনেতে জানি না ফুল গন্ধে এমন করে আকুল কোন গগনে উঠে চাঁদের হাসি আছে এই কবিতা জন্মভূমির প্রতি কবির মমত্ব বোধ ও গভীর দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে এই দেশ জন্মগ্রহণ করে জন্মভূমিকে ভালোবাসতে পেরে কবিতা জীবনের সার্থকতা অনুভব করেন রত্নের আকর কি না মানে কি ধনরত্নের আকর কি তাতে তার কিছু যায় আসে না স্নেহ शब्दम प्रथम शुन आकर्षण प्रश्न पढ़ल छोटामोटी मार्किंग दाओ चारे पांच पांच आस सतर शेष बोल तो कत पाई तुम टोटल चल्लिस गतकाल के देखल कत आम चल्लिस কিছুদিন পর মনে থাকবে না আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তখন তুমি আমাকে বইলো স্যার কথা অস্পষ্ট শোনা যায় আচ্ছা এখন শোনা যাচ্ছে তুমি কত পাইছো এটা জিজ্ঞাসা করলাম আর কি কত পাইছো বাংলায় আউট অফ ফোরটি আর হচ্ছে তোমার প্রত্যেকটা শিট এভরি শিট তুমি ডাউনলোড করে আচ্ছা 
कथा सुनते भाषार एम कि सुनिर्दिष्ट शब्द आज जेगो दिए शुद्म पुरुष नारी के बोझा अथवा उभय के बोझा महिला सम्पूर्ण भिन्न शब्द व्यवहार कर अदिकाश क्षेत्र बैचलर अबिवाहित पुरुष डारतिहस ड्रोन नोरा पोशाक पुरुष शाट नोरा महिला मान प्रेमिक जुब हिंड मान हरिणी सोईन मान प्रेमिक जुवक नैम मान जुवती नारी ड्रोन एर बांगला अर्थ की स्टैग हिंड मान पे उत्तराधिकारी 
দেন হচ্ছে লায়ন লায়নেস ম্যানেজার ম্যানেজারেস প্যাট্রন পৃষ্ঠপোষক মানে প্যাট্রনেস পয়েট কবি পয়েটেস মহিলা কবি প্রিন্স রাজপুত্র প্রিন্সেস রাজকন্যা ক্লিয়ার সো এইখানে ফ্যামিনাইনে যেমন হিয়ার আছে হিয়ার এজ হবে এটা এই যে এইচ ই আই আর হিয়ার সো এটা কি হবে হিয়ার এস এইচ ই আই আর ই এস হিয়ার এস দেন আছে কি পয়েট সো পয়েট এস ওকে মহিলা কবি পয়েট এস এরকম আবার যেসব মাস্কুলিন জেন্ডার শেষে অর এর রো অ্যারে রয়েছে তাদেরকে ফ্যামিলাইন জেন্ডারের পরিবর্তিত জন্য ই ও এ উঠিয়ে দিয়ে আর এর শেষে ই ডাবল এস যোগ করা যেমন অথর অথরেস ইম্পেরিয়ার মানে সম্রাট তার নিচে ও আর আস এটাকে বাদ দেওয়া হবে কি ইমপ্রেস সম্রাজ্ঞী তারপর হচ্ছে কি গভর্নর গভর্নেস হান্টার হান্ট্রেস টাইগার টাইগ্রেস টিউটার টিউট্রেস ক্লিয়ার ওয়েটার ওয়েট্রেস দেন আমরা কম্পাউন্ড নাউন বলতে যেটা বুঝে হলো মিক্সড নাউন যেটা আমরা যখন ওই হাইপার লাইন দেওয়া শিখছিলাম যেমন বয় বেবি ছেলে শিশু বেলি গট পাঠা হ্যাঁ ফাদার ইন ল ফিচার ম্যান জে ক্যাস মিল্ক ম্যান পিকক ময়ূর এগুলো সব কম্পাউন্ড নাউন কম্পাউন্ডের মাস্কিউরিনকে ফ্যামিলিয়ান করার সময় জেন্ডারের পরিবর্তন করা যায় এর পরিবর্তন কম্পাউন্ড নাউনের প্রথম অংশ বা দ্বিতীয় অংশ যে কোনোটাতেই হতে পারে বয় বেবিকে তুমি গার্ল বেবি বলো বেলি গডকে তুমি ন্যানি গড বলো ফাদার ইন ল কে মাদার ইন ল বলো ফিশারম্যান ফিশার উম্যান জ্যাক এস পুরুষ গাধাকে তুমি সি এস বলো এস মানে তো গাধা তো জ্যাক আর সি দেন পি ককে তুমি পি হ্যান বলো হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট মাস্কিউলিং ফ্রম দ্য সো এখানে তুমি সি এস এর এটা যেহেতু মহিলা গাধা সো তুমি এখানে পুরুষ গাধা বলতে পারো সো এটা জ্যাক এস হবে কিছু নাউন আচ্ছা যাদেরকে মাস্কিউলিন থেকে ফ্যামিনাইনের রূপান্তরের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নাই ঠিক আছে যেমন অ্যাবট এটাকে আমরা অ্যাবিস বলি এটা কোনো নিয়ম না এটা মুখস্থ রাখতে হবে ক্লিয়ার সো এখানে আমি আট দশটা সিস্টেম শিখাই দিছি তো এটা হচ্ছে একটু মুখস্থ রাখতে হবে কিছু কিছু ওয়ার্ড যেমন ডুক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ডাকনেস মার্কিউস মার্কিউস দেন মাস্টার কুমার বা মিস কুমারি মাস্কিউলিন জেন্ডার অফ অ্যাবাউট অ্যাবাউটের আমরা অ্যাভারেজ বলতে পারি দেন ডিচিয়ালস এটা একটা ডিফারেন্ট মাস্কিউলিন জেন্ডার এটার ফ্যামিনাইন হবে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা ডুচেস বললে আমরা এটাকে ডাক বলবো ঠিক আছে ইস ফ্যামিনাইন অফ ডাক ওকে ইংরেজি ভাষার কতগুলো বিদেশি শব্দ যাদের ফ্যামিনাইন ফর্ম সহ প্রবেশ করেছে নিচে যেমন হচ্ছে কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সো অ্যাডমিনিস্ট্রিক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিক্স মানে হচ্ছে পরিচালিকা আলেকজান্ডার আলেকজান্ড্রা চেজার রাশিয়ার সম্রাট চেজ না রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী চার্লেস চার্লট এগুলো সব ইংরেজি ওয়ার্ড ডান মহাশয় ডনা হিরো হিরোইন আমরা হিরোইনটা ভালো জানি হ্যানরি ভিকিয়রয় ভিকিয়রাইন সো এটা উচ্চারণটা যদি তুমি স্পেসিফিকলি ব্রিটিশ ফনেটিক্স বুঝতে যাও সো তুমি গুগল ট্রান্সলেটে দাও দিয়ে তুমি ভাই সরয় এখানে সাউন্ড আছে তুমি শুনে নিতে পারো যে এটা এই যে ওরা বলে ভাইস রয় সো এক একটা ফনেটিক্স এক রকম ভাইস রয় সো ফনেটিক্সটা তুমি গুগলে শুনে নিতে পারো যেমন সিগনোর সিগনোরকে ওরা কি বলে আমরা তো সিগনোর বলি সো এটা একটু গুগল ট্রান্সলেটে সাউন্ড দিয়ে একটু শুনে নিই সিগনোর কি বলে সাউন্ড না হ্যাঁ ওরা জিটাকে উচ্চ মানে উজ্জ্ব রাখবে ওরা বলে সি নর সিক বলে না জিটাকে উচ্চারণ করে না সি নর এটা একটা ইটালিয়ান ওয়ার্ড ভাইস রয় এটা আগেও আমি দেখাইছিলাম সো উইলিয়াম এক্সট্রাক্ট্রা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবে কি অ্যাডমিনিস্ট্রেট্রিক্স দেন এই সিনকে আমরা কি বলবো 
Sinora. Okay, Sinora. It over the world. Okay, I'm on kitchen now. No, it's a masculine gender. Hike in the feminine gender. Hoy na. Jamon say I'm actually night bully. Hey, you know, chairman. So it's a masculine man. A gender take actually I'm a poor gender. I believe I'm not the care. Still, I'm the kitchen kitchen lingo to push. I'm the kitchen kitchen. Noun at say the glow camera actually Purush noun bully pung lingo e bully egula ki strilling weather hoina our kitchen kitchen amon is thrilling go at the regular pung lingo hoina then mohila show what you will like is on a chairman to chairman she mohila whatever a push whatever but chairman word taki purush lingo masculine gender like coward judge night person square etc Which one is a masculine gender? So again, a masculine gender, jet on the cable, some of the judge cable the very can Mohila judge with the very poor judge with the very okay. About a monkey to now not a judge that should not a feminine easy to able to show this thrilling go high, but it's a masculine one like nurse at a Mohila is thrilling, but chiller on our sote party. Hey, I'm ready to our boy nurse bolina nurse to nursey. What a feminine word, feminine noun. Okay. Then I'm going to do a long green, flirt, cocuity, branty, blondie, Amazon, etc. Which was the always feminine? So, feminine, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, it's a husband, fool, foul, it's a B. Shiri, it's a B. Kukini Atsan Amon Kitchen now not say Jigli Stripus Uber Ketripro Courage, not other common gender bully like fall. I'm actually fall K Morog bully, Murgi camera hand bully. Clear so for get a stripus do ketri hoi, Hano hoi, friend, infant, parent, monarch. So Porika Ashley actually to a character noun to let the bullway. Uh, this is which kinds of gender following words. Dor monarch. So monarch ta kun gender. So feminine, masculine, clear, neutral. Kun gender. So common o thakbe. So toma ke bolta be this is common gender. Got the point. আবার কিছু অচেতন পদ থেকে সচেতন হিসেবে ধরিয়ে দেয় মাসকিউলিং বা ফেমিনাইন জেন্ডার রূপে ব্যবহার করা যায় কিছু অচেতন পদ থেকে সচেতন হিসেবে ধরে নেয় যেমন এই ক্ষেত্রে সান উইন্টার সামার থান্ডার ডেথ ওয়ার ডेंजर ফিয়ার লাভ টাইম ডে জুন রিভেঞ্জ ওকে এগুলো সব মাসকিউলিন এন্ড আর্থ হোপ এগুলোকে আমরা ফেমিনাইন মানে এই জেন্ডারগুলোকে আমরা ফেমিনাইন বলি Istri gender, John PTV is three, Chad is three lingo. Epo Jotogulo, Amade Yas, Ritu Namas, Spring, Summer, Egolo Shop Key Feminine, Shop Nai Spring to Chamade Feminine, Summer Tower of Chamade of a masculine. Night Feminine, Truth Shoto Feminine, Church Virtue, a word gullet to Mokostoker, Legolo Chan common. আমি এখানে উপরে যা দেখাইলাম প্রায় তোমার 7 পর্যন্ত তোমার হচ্ছে কমনলি মাসকিউলিন এবং ফেমিনাইন হয় বাট নিচে যা দেখাইলাম 8 9 10 11 এগুলো হচ্ছে কি এক্সসেপশনাল সো কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি এক্সসেপশনাল থেকেই হয় কথা বুঝতে পারছো নরমাল গুলো হয় না সচরাচর কিন্তু এটা শেখার জন্য আর কি Bustu nam, shishu, itor prani, collective noun, it the neutral gender shave ever high. Jam the dog ate meat. They ate a niche connect a dag as a can a keyboard actually. Because he was the worst one. To Bustu nam, shishu, but itor prani like dog, cat, egulo. Egulot seki collective noun. Egulak actually Ubolingo Bolitamla Jani. 
the child cried for ki his or her so it a camera eats bully actually which hobby its mother the child crowd for its mother then the dog ate ki each meat erokum hobe kotibe common gender masculine and feminine a rup ki common child masculine of a boy son feminine girl so actually common of a child can theater masculine of a key chile chile child but son feminine of a girl a common or some could gender at segula camera to mocha store okay masculine on a gula say general she student is a common but male student female student or girl student that's the feminine so they have exercise lots of exercise over there a exercise gulo kalke kore to me on cap kore dio okay kono question ache ekhane gender e no sir আমাদের যেহেতু হিউজ টপিক আর তুমি যেহেতু একদম লেটে শুরু করছো এই জন্য আমি টপিকস গুলো পড়াই যাচ্ছি প্র্যাকটিস করার সময় লাস্ট পর্যন্ত পাবো কিনা জানি না বাট তুমি বাসে এগুলোকে প্রতিদিন রিভিশনে রেখো নাহলে ভুলে যাবে राइट so noun uncountable noun number noun there are lots of noun actually noun take a start kori acha আচ্ছা নাউন মানে তো নাম নোমান ব এগুলো নাম তো অ্যাকচুয়ালি নাউন দুই প্রকার একটা হচ্ছে কনক্রিট একটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নাউন আরেকটাকে বলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন গুণবাচক বিশেষ্য কনক্রিট নাউন বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ্য হচ্ছে যে নাউনের বাহ্যিক বা দৈহিক অবস্থিত আছে এবং যাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায় তাকে হচ্ছে কনক্রিট নাউন বলে আলিম ব হ্যান্ড বুক ফ্লাওয়ার আরেকটা হচ্ছে গুণবাচক নাউন লাইক হচ্ছে কাইন্ডনেস অনেস্টি freedom illness misery reading sleeping health in <laughs> reading sleeping egulo ke amra boli girand actually girand is also noun but like abstract noun so there are lots of abstract noun egulo amra ekta dekhbo goodness egulo abstract noun okay concrete noun abar char bhage bibhakta ekta hocche proper noun common noun collective noun material noun so porikha actually question ashe ki bolbe je this noun is which kinds of noun over there following this one ekta noun diye bolbe je this is one collective noun or concrete noun or ki abstract noun so tomake bolte hobe je eta ashole kon noun byakti bostu sthan egulo proper noun common noun or collective noun already ami dekhay aschi to age उटिदाउन 
classification. As I like this nose rule is a poet. Poet is a noun, but poet is the common noun and nose rule is the specific proper noun. Okay. They have lots of examples. Collective noun is the army class. That means what's the key? Kotogulo bekti ba bostur ki pitho ba be na boje actor community ke boje. Collective is the collection of a group. Okay, like library. Library is the collection of books, group, collections of person, people, or animal. Navy collections of any force which works in navy. Army is collection of person, class collection of students, party class of collection of person. And a collection, thakli, collection, a group that is then gold. Gold is a collective noun because of collections of particle of gold. Gold is on a glow, onu mile gold to yoche. Water, this is also collective noun. Rice, also collective noun. Okay. Material noun and collective noun, mani, egulo hoche material actually, collective noun, no, sorry. Collective hoche team. Ar is a gold, rice, water, egulo hoche ki material noun. Okay, uh, is a material noun, shuru hoche. So, material, gold, iron, water, rice, egulo material noun, egulo uncountable noun. Egulo count kora jayan, uncountable noun. So, ekhane function of verb diya hoche, verb is subject rupe bebar hoche, jaman e mister, Eglo hoche barber object to be beber jaman the boy place the boy the word actually it a functional noun preposition and object the ring okay eglo is made of gold so is hoy is also object but prepositional noun function of a noun noun er kichu kichu amader functionality niche dia ase case of apposition then Mr. Azad, manager of this bank, is an honest man. And case of a position, position ke tumi jodi dharo, manager. So manager is also noun. Okay, case of approach, this is also noun. And there are lots of exercise over there. Exercise go to korba. Ekhan ekhan arse bar uncountable and countable noun. This is the different. Proper noun, common, collective noun, igula bar kichu kichu naam boje. Jegula Shonka Daragona Kora Jai, Shigulocha countable, or Jegula Jaina uncountable. Age a material among abstract noun, Egulocha uncountable. Tele, proper, common, collective, Egula Guinea Koraja, like proper Rohim, Korim, Tauhida, Egula proper. Then a student, then a army, Egulocha collective. Common noun, ki girl, student, sorry, student also common noun, but collective noun, navy, army, Egulocha collective noun. So, you are countable, go on a coraja, but uh, sugar, you are going on a coraja, and uncountable now singular hoy, a e poor a e and kin to bojman like Amra Bolvona. The <coughs> uncountable noun always and bosh, it Amra did in determiner poor bo, but articles poor bo, Tokunamra dekta babo, the a and d. A team tajinish babor, kotha babor, a kotha and kotha jodiamra jani, vowel a. E I O U A vowel er age and boshe are always a boshe are proper common noun er age collective noun er age specific da boshe. So, amra niyom janbo but niyom er chye better hoteche example jana example mathay thakle niyom ta mathay thake. So ekhane example gulai to dekhe ni ba je ki ki abushi a exercise ekhane ekta exercise dia assisted the different kinds of nouns following sentences ekhane noun identify korte hobe kore tumi amake kalke di ba. Then you can uncountable noun a base kitchu down the ads. Egulo actually count kora jaina. Hajon Kela ketumiki account kora jo football. Egulo when actually games, we know cricket games. Tickets. Then it's a neutral phenomena, prakritic vapor, German heat. Egulo uncountable electricity, city. Okay, there's a lots of uncountable noun. Now, ne kicho talika ekhen diye di. A, B, C, D, F, G, H kore. Egula. So, a talika gulo ek to mathai rakta hobe. Then weather, weather. Egulo ko hotse ki uncountable noun. Amra to weather ke count korte bari na. Fixes hain. Weather ke amra count korte bari na. Ekta duita bolte bari na. But weather er amra situation bolte bari. Ya to degree, ya to com degree, beshi. Egulo chhe feelings. Egula count korar bishoy na. Okay. Like so, ekhane there are lots of uh, simple sense. Ekhane dekho a and 
অফ এখানে আমরা কিছু কিছু একটা স্ট্রাকচার দিয়ে দিছি যে আনকাউন্টেবল নামের সাথে কিছু মেজার ওয়ার্ড যোগ করে কাউন্টেবল নাউন করা যায় এটা একটা মেজারমেন্ট হ্যাঁ এ মেজার অফ ওয়ার্ডস এর পাত্র অংশ দৈর্ঘ্য বিস্তৃতি আকার বা ওজনের সাথে সম্পর্কিত যেমন প্রথম যদি আমরা নিউমেরাল নাউনের এ এবং এন বসে আমরা এটাকে কাউন্টেবল নাউন বলতে পারি লাইক পোর্শন বেসড মেজারমেন্ট মানে কিছু অংশ আমরা ধরো পাউরুটি বললে আমরা যদি বলি ব্রেড ব্রেড হচ্ছে আনকাউন্টেবল বাট আ স্লাইস অফ ব্রেড হ্যাঁ তখন এই স্লাইস বললে এটা আবার কাউন্টেবল হয়ে যাবে রাইট দেন আনকাউন্টেবল নামের সাথে যদি মেজার ওয়ার্ড থাকে লাইক লাইক হচ্ছে কি এরকম যে স্লাইস অফ ব্রেড এই যে এখানে একটা আমি দেখা দিই স্লাইস অফ ব্রেড এ শিট অফ পেপার এ পিঞ্চ অফ সল্ট এ হিপ অফ আর্ট তখন এটা কি হয়ে যাবে ইটস আ কাউন্টেবল নাউন দেন আমরা যদি স্পেসিফিক এই যে অফ বসে আনকাউন্টেবল নামের আগে এ এন বসে আনকাউন্টেবল নামের সাথে মেজার শব্দ থাকলে অফ বসে আনকাউন্টেবল নাউনটি প্রদত্ত নাউনটি আনকাউন্টেবল নাউন হবে এখানে আমি পুরো স্ট্রাকচারটা দিয়ে দিছি তাহলে এ এন বসবে তারপর আনকাউন্টেবলের যেই ওয়ার্ডটা সেটা বসবে তারপর অফ বসবে তারপর আনকাউন্টেবল নাউনটা বসবে সো পেপার ইজ আনকাউন্টেবল নাউন সল্ট ইজ আনকাউন্টেবল নাউন আর্থ আনকাউন্টেবল নাউন বাট হোয়েন ইজ ইউজ অফ অ্যান্ড আর অ্যান দ্যাটস ইজ দ্য কাউন্টেবল নাউন প্রপার পাত্র সম্পর্কে যেমন এই গ্লাস অফ ওয়াটার টু ব্যাগস অফ রাইস এ পট অফ জ্যাম লাইক দিস লেন্থ থ্রি ইয়ার্স অফ স্ট্রিং ওকে সিক্স ইঞ্চিস অফ রোপ এগুলো ভলিউম আমরা যদি বলি ভলিউম এ গ্যালন অফ ওয়াটার ভলিউমের ক্ষেত্রে ওয়েট যদি বলি টু পাউন্ডস অফ বাটার বাটার টু পাউন্ড বাটার দাও অথবা টি কিলোস অফ রাইস দুই কেজি চাল দ্যাটস অলসো ওয়েট নিচে কিছু আনকাউন্টেবল না অনেক কাউন্টেবল টেবিল দেওয়া আছে যেমন ব্রেড যদি আমি বলি তখন আমি এটার অ্যাকচুয়ালি আনকাউন্টেবল কাউন্টেবল হবে কি লোফ ক্লথিং বললে আনকাউন্টেবল গার্মেন্ট বললে কাউন্টেবল লাগেজ বললে আনকাউন্টেবল সুট কেস বললে হচ্ছে কাউন্টেবল লাইক দিস কোনো কোয়েশ্চেন বুঝতে পারছো ওকে এই গ্রামার যেগুলো আমি দিচ্ছি এগুলো একদম পুরো ইলেভেন টুয়েলভ পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে এই গ্রামারগুলো খুব ভালো করে বুঝো ক্যাডেট তো হবেই পাশাপাশি ইন্টার পর্যন্ত তোমার গ্রামার নিয়ে আর কোনো কি থাকবে না কনফিউশন থাকবে না সো আমরা এখন চলে যাব ম্যাথমেটিক্সে ম্যাথের আমরা জিওমেট্রিটা আগে শেষ করব বিকজ অফ জিওমেট্রি ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট ওয়ান লাগবে না সো আমরা সেদিন ত্রিভুজের অনেকগুলো উদাহরণ দিছিলাম আজকে আমরা ত্রিভুজ নিয়ে আবার কিছু কথা বলবো সেদিন আমরা জ্যামিতির বেসিক নিয়ে কথা বলছিলাম আজকে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে কথা বলবো আমরা গত ক্লাসে চতুর্ভুজ নিয়ে একটু বেশি আলাপ করছিলাম ট্রায়াঙ্গেলের শুধু সমকোণী সূক্ষ্মকোণি নিয়ে আলাপ করছিলাম বা ট্রায়াঙ্গেলের আরও বেশ কিছু পয়েন্টস আছে যেগুলো আমরা জানি না যে শব্দ অর্থ ভূমি মিতি পরিমাপ এটা আগেই বলছি এক সমকোণে নব্বই ডিগ্রি রেখা হচ্ছে যখন দোনো পাশেই কি থাকবে এরকম অ্যারো চিহ্ন থাকবে সেটা হচ্ছে রেখা ওকে আর এই রেখার যে কোনো একটা অংশ হচ্ছে রেখাংশ আর রশ্মি হচ্ছে একই জিনিস যেটা হচ্ছে দোনো পাশে কি থাকবে দাগ থাকবে বাট রেখাটা রেখার প্রান্তবিন্দু থাকবে না কিন্তু রশ্মির কি থাকবে প্রান্তবিন্দু থাকবে মানে ধরো প্রান্তবিন্দু বলতে আমি এইভাবে আঁকাই মানে এক পাশে অ্যারো চিহ্ন দিব এক পাশে অ্যারো চিহ্ন দিব না যেমন এই চিত্রটা হবে না অ্যাকচুয়ালি এই পাশের অ্যারো চিহ্নটা হবে না প্রান্তবিন্দু থাকবে একটা বিন্দু থাকবে এই যে এইটা হচ্ছে কি একটা রশ্মি আর এই দোনো পাশে যদি আমার কি থাকে 
চলতেই থাকে হ্যাঁ এটা কন্টিনিউয়াস আবার এটা কন্টিনিউয়াস সো এটা হচ্ছে আমার রেখা এর কোন একটা পার্ট হচ্ছে আমার রেখাংশ আই होप তুমি বুঝছো একটি কোণের পরিমাপ 80 ডিগ্রি হলে কি কি কোণ বলে অবশ্যই 90 ডিগ্রি চেয়ে কম দেন 150 হলে স্থলকোণ 180 ডিগ্রি চেয়ে কম সন্নিহিত কোণ কাকে বলে দুইটা কোণ একে অপর মিলে যদি 180 ডিগ্রি হয় সরল রেখার উপর রেখাংশ মিলিত হলে যে দুটি সন্নিহিত কোণ উৎপন্ন হয় দুটি বিন্দু দিয়ে কয়েকটি সরল রেখা আঁকা যায় অবশ্যই দুইটা বিন্দু দিয়ে একটা সরল রেখা আঁকা যায় ক্লিয়ার এই একটা বিন্দু এই একটা বিন্দু সো এখানে একটা সরল রেখা আঁকা যাবে এগুলো আসে দুইটি সন্নিহিত কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ হলে একwidetilde অপরটির উপর কি সম্পূরক কোণ সম্পূরক কোণ আমি গত ক্লাসে দেখাই দিয়েছি প্রবৃদ্ধি কোণ ভর কেন্দ্র এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোন ত্রিভুজের মধ্যমা তিনটি যে বিন্দুতে ছেদ করে লাইক এরকম যে ধরো এই একটা আমি ত্রিভুজ আঁকালাম হ্যাঁ আমি এই বিন্দু থেকে এই বাহুর উপরে মধ্যমা আঁকালাম এই বিন্দু থেকে এই বাহুর উপরে মধ্যমা আঁকালাম এই বিন্দু থেকে এই বাহুর উপরে মধ্যমা আঁকালাম সো এই তিনটা দেখা যাবে যে কি একটা বিন্দুতে ছেদ করবে এই এরকম একটা বিন্দুতে ছেদ করবে যেহেতু আমি হাতে আঁকাচ্ছি অত বোঝা যাচ্ছে না এটাকে বলে ভর কেন্দ্র অন্তকেন্দ্র কোন ত্রিভুজে কেন কোন ত্রয়ের সমদ্বি খণ্ডকে ছেদবিন্দুকে কি বলে অন্তকেন্দ্র সমদ্বি খণ্ডকের মানে কোন ত্রয়ের তিনটা কোণ হ্যাঁ এদের যদি সমদ্বি খণ্ড ছেদবিন্দু আমরা যদি মধ্যমা আঁকাই তাহলে একটা এখন যদি আমি কোণের দিয়ে আমি যদি এখন কোণ আঁকাই এটা একটা কোণ আঁকাইলাম কোণের কি সমদ্বি খণ্ডক এটা কি এটা কোণের সমদ্বি খণ্ডক এটা কি একটা কোণের সমদ্বি খণ্ডক এরা যেই বিন্দুতে মিলিত হবে এটা হচ্ছে অন্তকেন্দ্র কোন ত্রিভুজে বাহুগুলো লম্বদি খণ্ডক তিনটি যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে পরিকেন্দ্র বলে সো বাহুগুলো লম্বদি খণ্ডক তো লম্বদি খণ্ডক অ্যাকচুয়ালি যদি আমি এমন হয় যে ত্রিভুজের এখন বাহুগুলোকে লম্ব করব তো যখন পরিকেন্দ্র অন্ধ্রকেন্দ্র ভর কেন্দ্র অ্যাকচুয়ালি ঘুরে ফিরে একই জিনিস হয় হ্যাঁ আমরা যখন আঁকাই বাট যখন লম্বদি খণ্ডক বলে বাহুর তখন পরিকেন্দ্র বলে যখন ত্রিভুজের কোন ত্রয়ের সমদ্বি খণ্ডক বলে তখন অন্তকেন্দ্র বলে আর যখন ত্রিভুজের মধ্যমা তিনটির বিন্দু ছেদবিন্দু বলে তখন ভর কেন্দ্র বলে ঘুরে ফিরে কিন্তু তিনোটাই হচ্ছে মধ্যবিন্দু বলে এখন যদি বাহুগুলোর কি লম্বদি খণ্ডক আঁকি তাহলে এইটারে লম্বভাবে যদি ভাঙি একের লম্বভাবে যদি কাটি একের লম্বভাবে কাটি ঘুরে ফিরে কিন্তু এরকম একটা কেন্দ্র হয় আই হোপ তুমি বুঝছো তিনটি সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে আমরা ত্রিভুজ বলি ওকে সো কোন বেদে ত্রিভুজ সমকোণী সমবাহ অন্তকেন্দ্র এই যে ত্রিভুজের কেন্দ্র অনুসারে আবার তিনটি অন্ধ্রকেন্দ্র পরিকেন্দ্র ভর কেন্দ্র অন্তকেন্দ্র কখন পরিকেন্দ্র কখন বাহুগুলো লম্বদি খণ্ডক হইলে পরিকেন্দ্র অন্তকেন্দ্র কখন যখন কোণের সমদ্বি খণ্ডক হবে অন্তকেন্দ্র ভর কেন্দ্র কখন যখন ত্রিভুজের মধ্যমাগুলো একটা বিন্দুতে ছেদ করবে এটা হচ্ছে ভর কেন্দ্র আই হোপ বুঝছো ত্রিভুজের সর্বসমতা দুইটা ত্রিভুজের একটি অপরটির উপর রাখলে মিলে যাবে মানে বাহু মিলবে কোন মিলবে ঠিক আছে তাদের অন্তর্গত কোন মিলবে অতিভুজ মিলবে সমকোণে অতিভুজ এক বাহু হবে এরকম হলে সর্বসমতা হবে এখন কিছু সূত্র আছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা সম বাহু যদি ত্রিভুজ হয় মানে যদি বাহুগুলো তিনোটাই সমান হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বিষমবাহ ত্রিভুজ যদি আমি ক্ষেত্রফল বের করতে পারি তাহলে রুট ওভার এস এখন এস আমরা আবার কিভাবে বের করব তিনটার বাহুর যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ তাহলে এস বের হয়ে যাবে এই এসটা বের করব আগে তারপরে এই ক্ষেত্রফলটা বের করা যাবে ক্লিয়ার আর অলওয়েজ পরিসীমা মানেই হচ্ছে এটা ত্রিভুজ হলে তিন বাহুর সমষ্টি মানে তিন বাহুর মান একটার মান ধরো তিন মিটার একটা দুই মিটার একটা এক মিটার এগুলোর সমষ্টি হচ্ছে কি ত্রিভুজ চতুর্ভুজ হলে চার বাহুর সমষ্টি সরভুজ হলে ছয় বাহুর সমষ্টি সমকোণী ত্রিভুজ কাকে বলে এটা আমরা জানি নব্বই ডিগ্রি হয় সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ মানে নব্বই ডিগ্রি চেয়ে কম হবে স্থলকোণী ত্রিভুজ মানে নব্বই ডিগ্রি চেয়ে বেশি হবে আচ্ছা এখন একটা সমকোণী ত্রিভুজের অলওয়েজ এই সূত্রটা মেনে চলে এটাকে বলে পিথাগোরাসের সূত্র এটা ক্লাস এইটে পাবা 
এই সূত্রটার মূল কথা হচ্ছে যে দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের সমষ্টি অতিভুজের উপর বড় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান মানে অতিভুজের উপর ধরে এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে এর বর্গ ক্ষেত্র হলে কি হবে সি স্কোয়ার ধরে এর উপরে আমি একটা বর্গ আঁকাইলাম ঠিক আছে তাহলে এর ক্ষেত্রফল কি অবশ্যই সি স্কোয়ার আবার আমি এইটার উপর একটা বর্গ আঁকাইলাম তো বর্গ মানে সব বাহু তো সমান তাহলে এর ক্ষেত্রফল হবে কি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ তাহলে এটা যদি হয় এ তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ প্রস্থ হচ্ছে এ তার মানে এটার ক্ষেত্রফল কি হবে এ স্কোয়ার এটা যদি হয় বি তাহলে দৈর্ঘ্য বি প্রস্থ বি সো এটা হবে বি স্কোয়ার তো বলছে কি সূত্রটা হচ্ছে পিথাগোরাসের সূত্রটা হচ্ছে যে সমগ্রিভুজ অতিভুজের উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তো অঙ্কিত অতিভুজের উপর বড় ক্ষেত্র মানে সি স্কোয়ার এবং অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্র মানে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সো এদের সমষ্টি হবে অতিভুজের বড় ক্ষেত্রের সমষ্টির সমান এটা পিথাগোরাসের সূত্র সো এখানে কিছু ইয়ে দিছে যেমন হচ্ছে ভূমি যদি তিন হয় লম্ব যদি চার হয় কথা বুঝতে পারছি তো পাঁচ পাঁচ পঁচিশ তিন তিরিক্কা নয় চার চার ষোলো তো ষোলো আর নয় যোগ করলে পঁচিশ হয় এরকম আর কি সো নিচে আমার কিছু ইয়ে ম্যাথ দেয়া আছে এই ম্যাথ গুলো আসছিল গতবার আসছিল এটা ক্লাস এইটের সূত্রের ম্যাথ কিন্তু তোমাদের ক্যাডেট কোশ্চেনে আসছিল তা আমি এখানে দিয়ে দিছি সো এই ম্যাথ গুলো একটু করবা সমবাহ ত্রিভুজের অবশ্যই কি হবে তিন বাহুর দৈর্ঘ্য একশো আশি ডিগ্রি হয় এটা অলওয়েজ এবং বহিস্থ কোন গুলো হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি ত্রিভুজের এগুলাকে বলা হয় অন্তস্থ কোন আর এর বাইরের এগুলাকে বলা হয় হচ্ছে কি বহিস্থ কোন এগুলো অলওয়েজ হয় কি একশো আশি ডিগ্রি সো এখানে তিনটা কোন সমবাহ হলে তিন কোন সমান যেহেতু বাহুর সমান তাহলে বাহুর বিপরীত কোন গুলো কি পরস্পর সমান এটা একটা সূত্র সমবাহু মানে তিন বাহু সমান তাহলে তার বিপরীত বাহুগুলো কি সমান এই জন্য ষাট ডিগ্রি এই সমবাহ ভিতরের ত্রিভুজ মধ্যমা যদি আমি আঁকাই তো এগুলোর ভিতরেও আবার আমি একটা সমবাহ ত্রিভুজ আঁকাইতে পারবো সমদ্বিত বাহু ত্রিভুজ মানে হচ্ছে যে কোনো দুইটা বাহু সমান ধরো এই বাহু আর এই বাহু সমান এদের এই কোনটাকে বলা হচ্ছে শীর্ষ কোন বা বার্টেক্স আর এই কোন আর এই কোন অলয় সমান হয় কারণ এই বাহু আর এই বাহু সমান বিদায় এই বাহুর বিপরীত কোন হচ্ছে এইটা আর এই বাহুর বিপরীত কোন হচ্ছে এইটা সুতরাং এই কোন আর এই কোন অলয়স কি সমান এটা মাথায় রেখে কারণ ধরো এই কোনের মান দিয়ে আছে এই কোনের মান দিয়ে আছে এই কোনের মান তুমি বের করতে বলছে সো এইগুলা বেসিক জানলে তুমি বের করতে পারবা সো এখানে দেয়া আছে অন্যান্য কিছু ইনফরমেশন আছে বিষম্বাহ ত্রিভুজের অ্যাকচুয়ালি কোনো বাহুই সমান না ঠিক আছে সুতরাং আমরা যদি দশটা গুরুত্বপূর্ণ এখানে কোশ্চেন দেওয়া আছে এই কোশ্চেনগুলো আসে ক্যাডেটে তুমি একটু দেখে নিবা ওকে সমবাহুর ক্ষেত্রে সমদিবাহুর ক্ষেত্রে সমকোণি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই কোশ্চেনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা সো এটা সমবাহ ত্রিভুজের এই যে এই কোন এই কোন সমান হয় সেটা এখানে লিখে দিচ্ছে মানে সূত্র এরপর হচ্ছে ত্রিভুজে এক বাহু বর্ধিত করলে যে বহিস্থ কোন উৎপন্ন হয় তা বিপরীত অন্তস্থ কোন দ্বয়ের সমষ্টির সমান লাইক হচ্ছে আমরা এই বাহু অন্তস্থ বলছে আমাদের যে কোনো একটি বাহু বর্ধিত করলে ধরো আমি এখানে একটা বাহু বর্ধিত করছি ক্লিয়ার সো এখানে একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে ক্লিয়ার সো এই দুইটা কোনের সমষ্টি হবে এই কোনের সমান এগুলো হচ্ছে মেন্টাল পাজেল আসে জিওমেট্রিক্যাল ম্যাথমেটিক্স এর পাজেল সো এগুলো একটু মুখস্থ রাখতে হবে এগুলো সরাসরি কোশ্চেনে আসে আমরা যখন সলভে যাব তখন এগুলো আসবে আমি যে শিটগুলো দিচ্ছি জ্যামিতির এই শিটের বাইরে কোশ্চেন হয় না মোট ছয়টা শিট দিব তো এই ছয়টা শিট ভোলা যাবে না কি বুঝতে পারছো তাহিদা আমি জ্যামিতির মোট ছয়টা শিট দিব এই শিট গুলো ভোলা যাবে না এই শিট থেকে তোমার মোটামুটি বিশ মার্কস এর কোশ্চেন পাবা ক্যারেটে এখন পর্যন্ত যা বুঝাইলাম তা কি বুঝতে পারছো এইখানে একটু চিত্রটা ভেঙে গেছে এটা চিত্রটা এখানে আসবে 
যে ত্রিভুজে যে কোনো দুটি বহিস্থ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ একশো আশি ডিগ্রি অপেক্ষা বৃহত্তর হয় যে কোনো দুইটি বহিস্থ কোণের সমষ্টি এখন এখানে যদি তুমি বহিস্থ কোণ আঁকাও আমি এখানে একটু উপরে উঠাই দিয়ে এটা ভেঙে গেছে এটাকে একটু নিচে নামাই এই যে চিত্র চলে আসছে এরপর আরেকটা ভেঙে গেছে বহিস্থ কোণ ভেঙে গেছে এই যে এইটা আমি বুঝাইতে চাইছি যে ত্রিভুজের যে কোনো দুটি বহিস্থ কোণের সমষ্টি কি হয় দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর সো বহিস্থ কোণ যদি আমি এই বহিস্থ কোণ ধরি বা এইটা ধরি এখানে বলছে তিনটি ত্রিভুজে বর্ধিত করলে তিনশো ষাট ডিগ্রি হয় মানে আমি এটাকে বর্ধিত করলাম এটাকে বর্ধিত করলাম এটাকে বর্ধিত করলাম তো বহিস্থ কোণ উৎপন্ন হয়েছে ক্লিয়ার তো কোন এ ইকোয়াল টু বহিস্থ কোণ হচ্ছে কোন এ ইকোয়াল টু কোন বি প্লাস কোন সি বহিস্থ কোন এ ইকোয়াল টু কি হবে কোন বি মানে এই কোন যোগ এই কোন এটা হবে এটা আবার বহিস্থ কোন সি ইকোয়াল টু হবে তার বিপরীত গুলো তার মানে কোন এ এবং অন্তস্থ কোন বি ক্লিয়ার আবার বহিস্থ কোন সি ইকোয়াল টু কোন এ কোন বি আচ্ছা কোন বি যদি হয় বহিস্থ যদি এইটা হয় বহিস্থ কোন তাইলে হবে কি কোন সি প্লাস অন্তস্থ কোন এ মানে এই কোন এবং হচ্ছে এই কোন এটা মাথায় রাখতে হবে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বার মধ্য বিন্দুর সন্দেহ সরলরেখা তৃতীয় বার সমান্তরাল এবং তার অর্ধেক তো মধ্য যে কোনো বিন্দু যদি আমি আঁকাই সেটা সন্দেহ সরলরেখা হবে তৃতীয় বার সমান্তরাল মানে বিসি সমান্তরাল এবং অর্ধেক অন্তকেন্দ্র পরিকেন্দ্র এবং ভর কেন্দ্র আমি একটু আগে বুঝাই দিছি তারপরে এখানে ওরা আঁকা আঁকা আবার বুঝাই দিছে মধ্যমা ও লম্বের মধ্যে পার্থক্য কি এখানে সরাসরি দিছে লম্ব সোজাসুজি আঁকতে হবে লম্বে দুটি সমকোণ উৎপন্ন হয় আর মধ্যমা সোজাসুজি আঁকার দরকার নেই যে কোনো দিকে আঁকা যাবে ফলে সমকোণ উৎপন্ন নাও হতে পারে এটা হচ্ছে বেসিক পার্থক্য সর্বসমতা কি তিন বাউ সমান হবে দুইটা কোন সমান হবে দুই বাউ এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন সমান হবে হ্যাঁ একটি কোন সমকোণ অতিভুজ এবং এক বাহু সমান হতে হবে সদৃশ ত্রিভুজ মানে একদম বাহু কোন যদি সব সমান হয় অন্যান্য কিছু হচ্ছে সর্বসম হইলে কি কি মিলবে ক্ষেত্রফল মিলবে এখন ত্রিভুজের দুটি ক্ষেত্রফল যদি সমান হয় তা ত্রিভুজ ত্রিভুজ সর্বসম নাও হতে পারে দুইটা ক্ষেত্রফল সমান কিন্তু বাহুগুলো তো আর সমান না কোনগুলো তো আর সমান না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্ষেত্রফলটা সমান সর্বসম হওয়ার কোনো মাপকাটি হতে পারে না স্থূলকোণ ত্রিভুজের স্থূলকোণ ব্যতীত অন্য দুটি সূক্ষ্ম কোণ হয় অলওয়েজ সো প্রবৃদ্ধি কোণ মানে হচ্ছে দুই সমকোণে মানে একশো আশি ডিগ্রি চেয়ে বড় ঠিক আছে অনুরূপ কমায় যেগুলো দেখতে একই রকম একান্ত কোন আমি সে প্রথম দিনই দেখাইছিলাম সন্নিহিত কোন দুটি কোণে সাধারণ বাহু ও একই শীর্ষবিন্দু থাকলে তাদের পরস্পরকে সন্নিহিত কোন বলে মানে এই কোন আর এই কোন কি পরস্পর শীর্ষবিন্দু থাকে তাদের পরস্পরকে সন্নিহিত কোন বলে সম্পূরক কোন হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রির এই কোন এবং এই কোন এরা হচ্ছে কি সম্পূরক কোন এই কোন এবং এই কোন হচ্ছে সম্পূরক কোন একান্ত কোন হচ্ছে কি এই কোন আর এই কোন হচ্ছে একান্ত কোন আর যেগুলো একান্ত কোন সেগুলো অনুরূপ কোন আমরা অনুরূপ কোন কে বিপ্রতিপ কোন অনুরূপ কোন একান্ত কোন অনুরূপ কোন ক্লিয়ার সো একান্ত বিপ্রতিপ দুইটে অনুরূপ কোন এই হচ্ছে মোটামুটি এই সিট এই সিটটা পড়ে ফেলবা পুরোপুরি মাথায় লাগতে হবে প্রত্যেকটা পয়েন্ট হোপফুলি বুঝছো আমি সব কয়টা পয়েন্ট শেষ হলে আমি এক্সাম নিয়ে নিব কথা কি বুঝতে পারছো তো আমার এখানে চিত্র আর কোনোটা ভাঙা নাই আশা করি সব চিত্রে আসছে তো আজকের ক্লাসে কোনো কোশ্চেন আছে আর নো স্যার ওকে সো আমি তিনটা শীত দিয়ে দিচ্ছি খুব ভালো করে পড়ে নিও সো জেন্ডার নাউন এন্ড দেন হচ্ছে জিওমেট্রি টু
Oh, sorry, geometry of sheet bedding. ठीक है सर तेले खुदा फिस वेनाइस डे